Well, good morning, everybody. Welcome to Tokyo Life Church's Zoom worship service. Please join us as we start by singing some praise songs. それでは賛美をしていきましょう。
Well, once again, good morning and welcome to Tokyo Life Church. Hey, Tokyo Life Church My name is Grant, one of the pastors here. Hey, and we're so glad that you're worshiping with us today here on Zoom. And if you're new with us today, we're so glad that you're joining us. 今日初めて礼拝に参加される方がいらっしゃいましたら、特に皆さんを歓迎したいと思います。and first, we want to take a moment for our tithes and offerings. And this is part of our worship. As God invites us to be cheerful givers. And this is our opportunity to partner with God of what He's doing in our church and in our world. え、この行為はまた、えっと、神様のこの世界でなさっていることや、えっと、私たちの教会やそして世界でなさっていることとに、こう、協力する行為でもあります。
神様は今日この日を感謝します。いつもあなたが私たちを見て守ってくださることを感謝します。God, we ask that you continue to watch over our city, especially as things are getting a little stressful. いろいろなことが大変になっているこの世の中で、私たちの街をあなたが見守り続けてくださることを願います。And God, we thank you for、uh, your word that is, speaks to our lives and whatever we are facing. 私たちがどんな状況にあっても、私たちに常に語りかけてくださるあなたの言葉に感謝します。God, that it guides our lives. 私たちを導いてくださるあなたの言葉に感謝します。And God, as we take this time to give these offerings, God, may you、um, use them for your glory. 私たちが今捧げようとしているこの捧げ物をあなたの栄光のためにあなたが用いてくださることを願います。God, we want to help bring life and hope to the city. この町に、えー、と命と希望をもたらせるよう助けてください。And so we give these offerings joyfully to you. この捧げ物を喜んで捧げます。We pray these things in your name. あなたのお名前でお祈りします。あめん。めん。Thank you, Yuki. I want to ask Adeline to read today's scripture from John chapter 6. You can follow along on the screen. Right. On hearing it, many of his disciples said, This is a hard teaching. Who can accept it? Aware that his disciples were grumbling about this, Jesus said to them, Does this offend you? Then what if you see the Son of Man ascend to where he was before? The Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you. They are full of the Spirit and life. Yet there are some of you who do not believe. For Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray him. He went on to say, This is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled them. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. You do not want to leave too, do you? Jesus asked the twelve. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and to know that you are the Holy One of God. Thank you, Adeline. Well, once again, good morning. In the bookcase next to where I, I wrote this message, we have this box that has all kinds of instruction manuals and product warranties. And they're there just in case we ever need to take them out again, use them. Could be manuals for IKEA furniture or appliances. They're helpful, but they're not really interesting or important in our daily lives. これは必要な時はとっても役に立つものですけれども、普段の日常生活においては重要でもないし、あまり必要ともされません。そして、まあ、日本語だけでしか書かれていませんから、日本語が話せない人にとっては全く必要でもないし、役にも立たないものです。そういう人にとっては、そういう人にとっては、聖書について似たような感覚を持っていらっしゃる方も、方々もおられます。Maybe it's helpful at times, but it's not really important or relevant to our modern busy lives. 時には役に立つこともあるけれども、日常のこの現代の日常の忙しい生活の中ではほとんど役に立たないものであるという考えです
It's just an ancient book written thousands of years ago. So much of our world has changed just in our lifetimes. So how could a book written so long ago in such a distant land possibly speak and relate to us now? ですから、もうずっとずっと昔に、しかもここの土地からうんと離れたところで書かれた本が、今の現代の自分の生活に何の関連性があるだろうかと考えるわけです。There's originally written in Hebrew and Greek, and so the language could maybe feel foreign or different. この聖書はもともとヘブル語とギリシャ語で書かれたものでしたから、その言葉を知らない私たちにとっては本当に全く関係のないものと。and living in Japan, it may assume that, oh, this is a part of a Western religion that doesn't relate to Japanese culture or Japanese people. And some of us have also disconnected our real life from our spiritual life. また私たちの中の一部は私たちの霊的な生活、そして普段のこの肉体において生きている日常生活を切り離して考えるという方も多くおられます。We have our work and our family and then in church and God is in the separate compartment. 仕事と家族というのは一つの人生の部分であって、神様や聖書というのは全く人生の違った部屋により分けて so today we're continuing our series of exploring Tokyo Life Church's core values. Who are we as a church? Why do these values matter? And in the acronym of our values, it's grace. And so last week we looked at the first letter G for grace. ね、私たちのこのコアバリューというのは5つのあの文字で項目で形成されています。先週は最初の文字G に、あの、相当するグレース、恵みについて見てきました。and this morning we're looking at the R, relevance. Relevance,というのは日常との関連性という意味ですけれども、これに焦点を当てていきます。Now think about in our modern world, why are God and the Bible still relevant to our lives? 今日私たちはなぜこの近代の現代のこの生活において神様と神様の御言葉が私たちの生活にしっかりと関連性があるのかということについて見ていきたいと思います。and the verses that we're going to focus on this morning come at the end of John chapter 6. And Jesus with his 12 disciples and many other followers. And they had seen Jesus do these incredible miracles that day. で、この部分ですけれども、イエス様が多くの素晴らしい奇跡を行ったのをみんなが目撃したという、そういう状況でした。And his teachings were related to hunger and to bread. で、ここでイエス様がみんなに教えていらっしゃったこの教えというのは、空腹とそしてパンに関することでした。And it started when he was teaching this large crowd and they become hungry. And so Jesus takes a few fish and some bread and, and multiplies it and feeds 5,000 people. 
5000人の男たちにその食物を振る舞いました。イエス様はこの場でこの人々の現実のこの空腹という必要を現実の実際の食物で満たしてくださったわけです。そして次のシーンで、イエス様は湖の上を歩いて、先に行っていた弟子たちと合流します。イエス様はここで語られたことは、多くの人たちがイエス様についてきている理由として、彼らが空腹を満たしてもらったからであると述べられました。私たちでもそうですけれども、私たちがお腹を空かせたとき、お腹がすいたときに何かを食べるとお腹がいっぱいになるけど、また数時間経てばお腹がすいてくるんですね。So、Jesus then points us to this heavenly bread that truly satisfies. そこでイエス様は天から。降りてきたパンについて触れられます。この天からのパンというものは完全なあ満たしによって、もう決してお腹がすいたり、乾いたりすることがなくなるものです。States, me, hungry, ここで、イエス様は、私が命のパンです。私の来るものは決して飢えることがなく。<笑>私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありませんと言われました them, これ。これを聞いただけでもこの文章はちょっと何のことだろうと不思議に考えたと思うんですけれども、イエス様はさらにこの命のパンのことについて説明を続けられます。ここでイエス様は非常に今か不思議で何とも何とも理解しがたいイエス様の肉を食べてそしてその血を飲むということについて述べられたんです。So、not being literal, as if he wants his disciples to become cannibals. もちろんイエス様はこの言葉が文字通り時期通りのもので弟子たちに一食い人種になりなさいと言われたのではありません。<笑> But this imagery led to the, the universal Christian practice of communion where we'd eat bread and drink juice or wine. でもこのイエス様がこのことについてこうイメージをとして、えー、例えとして語られたこのことによって今今日、えー、世界中のクリスチャンたちが生産式というものを行いパンとそして、えー、ワインあるいはブドウ液を食し,してこのことをあのこのイエス様の命令を守っているわけです。But these disciples couldn't fully understand this foreshadowing of these images. でも、この時点で、このイエス様が語られていた時点で、弟子たちは全くこの何を、何のことをイエス様はこのイメージによって語っているのかということが理解できませんでした。His body would be broken on the cross and his blood would be shed to pay for our sins and to give us eternal life. この後にイエス様はこのことの後にイエス様の肉体は裂かれそしてイエス様は血を流されてその流された血によって私たちの罪が洗い流されそして永遠の命が与えられるというその道筋だったんです。This is what we celebrate in communion. 現代の私たちが生産式で祝うことそれがまさにこの,こ,のことなんです。Jesus' sacrifice and his offer for real life. Yes, I'm going to go to the house. 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 Yes, I'm going to go It was offensive to them. 全くどちらかというと不快にさせる教えだったんです。It didn't make any sense. 全く意味をなさない、理解できない。そして結果としてイエス様を完全に否定して退けてイエス様のもとから去っていった人たちが多くいました。And this can still happen today. 
今日においても同じことが起こります。You might have an image or perception of who God is. 神様というのはどういう人かというイメージ、あるいは自分の考え方というものを皆さん持っていると思います。Idea, then we might ignore certain parts of the Bible or reject the unpleasant parts. The danger is that this puts us in the place of God deciding what is true, what is real. このことの危険性というのは、私たちが自分自身を神様の位置に据えてしまって、何が真実で、何が本当のことかということを受け入れられることかということを自分が決めてしまうということです。So、says, says, spoke, ここで。イエス様はこの聞いていた人たちの心の中に起きたこういう疑問、危険を感じ取ったのでこのようにおっしゃいました。私があなた方に話してきた言葉が霊であり、また命です。まだ私でありますと。We might not like or understand everything the Bible says. 私たちは聖書が語ることのすべてを理解したり、受け入れたりすることは難しいと思います。And some of Jesus' teachings are difficult. Yet there's something unique and amazing about Jesus. His words are full of spirit and life. Yes, the man of Kotobani wa O Taksan no Inochito de Ga Michafretimas. These are the words of God. Korea no Kotobatu noa Kamisama Karakita Kotobatakaris. Not just any ideas. Naka Sono Hendo Stoga, Kangaitsito, Moitskida Kangaita, idea deva Arimasen. Not just made up teachings. De Chiagano Sierma Arimasen. And we're all searching for truth. We want something real and worth believing in. And we may try to find this meaning or the satisfaction in all kinds of places. It could be in our work, in our accomplishments, in relationships, possessions, experiences, anything. But they all fall short of giving us real and lasting satisfaction. でもどれを取ってみても本当に満足させるそしてその満足がずっと続くそうした満足を得させるものというものはあとこの中のどれ一つとしてありません。Earlier in John, Jesus encounters two people that are searching for meaning. ヨハネの福音書のもうちょっと前の方に戻って見てみますと、二人の人が真理を求めてイエス様のところを訪ねてきたという箇所があります。Nicodemus was an important religious leader. And fearing what others might say, he, he meets with Jesus at night to ask him some questions. This is a man who strictly followed the rules. このニコデモという人は神様の立法を本当に注意深くあるいは規律宗教的規律を本当に全部漏らさないようにと一生懸命守ってきた人でした。Yet Jesus reminds him what he really needs is a new birth to be born again. でもイエス様は仮に語られます。あなたが本当に必要なものというのは新しく生まれ変わることである。また新たに生まれることであると言われたわけです。What he needs can't be found in our material world. 
そして彼が必要としているそのことというのはこの物,物質的社会の中ではどこを探しても見つけることはできないと。And what he needs can't be earned by living this good life. またどんなに正しく、えー、清い、正しい生き方をしようとしても、したとしても、それを得ることはできないのだと。This new birth can only come from God. この新しく生まれ変わる、生まれるということは、神様が与えることしか、あ神様から与えられないと得ることはできないです。In the next chapter, Jesus encounters a Samaritan woman at a well. 次の章に移ります。あの次の章では、イエス様がサマリアの女性とある井戸のそばで出会うシーンがあります。Really、public, この当時は、男性と女性がこう公の場で言葉を交わすということはまずありえない社会でした。ましてや、敵対関係にあったサマリア人、そしてユダヤ人。サマリアの人とユダヤの人が会話をするなんてありえないことだったんです。So、she's shocked when Jesus asked her for a drink. という背景があったので、このサマリアの女性はイエス様が彼女に水を飲ませてくださいと言ったときに非常なショックを受けました。イエス様はこの機会を用いて、この女性に。生ける水のことについてあ語られました。Every day people go to that well for water. 毎日毎日その井戸に人々がやってきて水を汲んでいってたわけです。So、Jesus is pointing to a source of water that will completely satisfy. これがイエス様が語られたこの水の源、井戸、あまあ、命の水の井戸というのは完全な満足を与えるものであるということを説明されました。We drink, but then we become thirsty. 私たちは普通水を飲みますけれどもまたしばらく経つと喉が渇きます。So using this image of living water, Jesus is offering her true satisfaction. もうイエス様はこの命の水のあという言葉を使って、えー、完璧なあ完璧なその満足というものを与えるものその命の水の源を示されたんです。He knows that she's used men to, to find sad, happiness and meaning. Yes, some of our Kono Jose no Kakono Okonao Zembus de Masta, Kono Jose, Danse, O Jibuno, Jinse, no Manzoko, Jusoko, Erutameni, Danse, O Iroko, Rio Stectan Desne. She's bounced from one man to another. 彼女は男性、この人から次の人へと特化引き換え、男性を自分、男性と一緒に住んできました。She lives with the shame of her past actions and the judgments from the society. そういうことが社会にも知られていたので、社会の冷たい目をに耐えながら、そしてまた自分のしたことの恥を忍びながら彼女は生きていたんです。And here, Jesus knows her past, yet shows her compassion. イエス様はこの彼女のこの過去を知っていましたけれども、知っていながら彼女に憐れみを示されたんです。そして彼女に生ける水を与える、生ける水を示されました。It's amazing she goes away from this conversation to tell the whole town about Jesus. 驚くべきことに彼女はそこから。イエス様のもと離れたときに、町中に話していって、町中の人のところに行って、イエス様のことを告げ知らせました。She says, Come, see a man who told me everything I've ever did. Could this be the Messiah? 彼女はこう言いました。来てみてください。私がしたことをすべて私に話した人がいます。もしかすると、この方がキリストなのでしょうか ?Jesus came to bring real life. イエス様は、本当の誠の命を与えるために来られました。Yet, some of his followers started to walk away. しかし、イエス様に従ってきた人々の一部はイエス様から離れていきました。It's interesting how this one moment was enough to impact their faith. ある一つの疑問を持ってしまった出来事によって、いかに簡単に信仰というものが失われて、そして人々が去っていったか、非常に驚くべきことです
They had just watched him feed 5,000 people. その直前に彼らはイエス様が5000人の人に食べ物を与える席を目の当たりにしたんです。イエス様は他のさまざまな奇跡を行いましたし、多くの人々を癒されました。でも彼らはもうこれで今、イエス様に見切りをつけて去っていくという選択をしたんです。人が、人々が信仰を,を離れてしまうという、そういう時にはさまざまな理由があると思います。Person, you, you 若い頃に両親が信仰を持っていたために、自分もその信仰の道を歩んできたけれども、でもその信仰を親のものではなく自分のものにするということがなかなか難しくてできなくて離れてしまうとか。Maybe from deep disappointment or trauma from the actions or hypocrisies of other Christians or leaders. あるいはまた他のクリスチャンたち、あるいはクリスチャンの指導者たちの偽善的な態度や嘘を見てしまって、それに,それにがっかりして失望して去ってしまうとか。あるいはまた聖書のこと、聖書の教え、あるいはキリスト教についての考え方、教えと相反する思想をに出会って、そして聖書とキリスト教に疑問を持って離れてしまうとか。Or it may also just come from our desire to just be free and to make our own choices. あるいはまた、単に縛られたくない自分で好きなことを、自分で決めたことをする自由が欲しいと、そういう思いから離れることもあるでしょう。In high school, I never stopped believing in God. 私は高校時代、高校生の頃に神様を信じることをやめたことは一度もなかったんですけれども。But there's a time when God was not a priority in my life. でも私の人生の中で神様が一番大切な存在であるというそういう状態から離れてしまったことはありました。My, my私は周りの人たちの人気を得たい、あるいはあいつか将来的にお金持ちになりたいというそういうことがあもっと重要な人生の重要なものになった。という時期もありました That's what I thought would make me happy. そうしたことが私に幸せをもたらすと思ったからです。何も言われたの。途中で私はあそれがでもそれらのことが人生の本当に、えー、深くそして、えー、長続きする満足を得させるものではないということに気づいたんです。Like well, もしそ,その道を歩み続けていたらこの井戸端で、えー、にいたサメリアの女性のように常に常にまた水を汲みに来なければいけないもっと喉が渇くという状態になってしまったことでしょう。So、I'm so glad that I learned these hard lessons because it saved me years of regret if I just followed that path and later realized this is a dead end. ですから、早い時点でこれが全くこの道をこの<笑>あ物,理物質的な幸せを求めるという道を歩み続けていたらあいつか壁にぶち当たってそして何年もの貴重な人生を無駄にしたかもしれなかったそれを防ぐことができた早く気づいたことを本当に感謝,あのを感謝しています。When Jesus saw his, some of the disciples leave, he turned to these, the twelve and asked them, You don't want to leave too, do you? こうして多くのイエス様に従ってきた人たちがイエス様のもとを離れたのを見てイエス様は12人の弟子たちにあなた方も離れていきたいのですかと尋ねられました。Course, who, who で、ここで、え
、まあ、あのご多分に漏れずというかペテロがあ急いでイエス様に返答します。He's often outspoken. イエス様あのペテロは弟子たちの中でも最もこうよくしゃべるというかもう意見を言うリーダー的な人でしたから。But I love his response. He says, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Where else can we go? <laughs> Each of our stories might be filled with searching. 私たちの人生、一人一人の人生は必ず何かしらの答えを求めて探し回るという、そういうことが含まれていると思います。We've looked for life in various places. 命を求めていろいろなところを探したのではないでしょうか。Maybe it was in other religions. 他の宗教とか。Or just personal ambitions. あるいは個人的な何かの野心とか。In relationships and success. 人間関係あるいは成功といったもの。When my wife Mio was experiencing depression in high school, her mom felt this guilt because she'd placed all this pressure on her.、Uh, 妻のミホがあの高校生の頃にちょっとうつを患ったことがあるんですけれども、その彼女がうつ病になったときに彼女のお母さんは。もうミホさんにいろいろなミホにいろいろな期待をかけて、えー、プレッシャーをかけてきたということをあ感じてそれに非常に、えー、後悔の念を持ちました。それで、えー、お母さんはさまざまなところに助けを求めて、えー、行くわけですけれども仏教のお,お坊さんのところに行ってみたりあるいはどっかの信仰宗教のリーダーのところに行ってみたりしました。She was only disappointed there. でもどちらも本当にがっかりするものでした。そして彼女はある教会にたどり着いて、そして初めて神様の福音を聞いたわけです。And this changed her life. そしてこれによって彼女の人生は変わりました。She found the words of eternal life. 彼女は永遠の命に至る言葉を見つけたんです。And she met Jesus, who is the way, the truth, and the life. そして、道であり、真理であり、命であるイエス・キリストに出会ったんです。And my life has also been transformed by Jesus. また、私自身の人生もイエス・キリストによって完全に作り変えられました。Peter also knows that he's met God. ペテロもまたイエス様を通じ、イエス様に。あったことで神様と対面しているので、神様がその目の前にいるのだということに気づいていました。Who else should we follow? 他に誰のところに行きましょう<笑> ?Jesus offers us the words of eternal life. イエス様は永遠の命の言葉を私たちに差し出しておられます。Bible is not just a list of rules and commands. 聖書というのはただ規則とか命令が羅列されているだけの書物ではありません。It's not outdated. もう期限切れの時代遅れのものでもありません。But it still speaks the words of life. 今、今日に至ってもまだ命の言葉を、生ける言葉を語,ら語り続けているんです。And it guides us to real life and real hope. そしてその言葉は私たちを本当の命、そして誠の命、そして誠の希望へと導いてくれています。モーセス writes that man doesn't live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God。モーセはこう書いています。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きると。God's word sustains and guides us. 神様の御言葉というのは私たちを生かし、そして導いてくださるものです。Some words might be uncomfortable or unpleasant. 御言葉の神様の言葉の中には非常にちょっと心を騒がせるもの、あまり聞きたくないという、あの耳が痛いというものもあります。We seek to understand why we maintain this posture of humility. 
私たちは本当にへりくだった気持ちを持って神様の言葉と対峙していきたいと願うものです。We're not to follow the example of one of the early US presidents, Thomas Jefferson, who just took scissors and kind of cut out anything that he didn't like. 私たちが手本にしたくない人物の一人ですけれども、アメリカの初,初代の大統領の、初期の頃の大統領のトーマス・ジェファーソンですけれども、聖書の中の気に食わない言葉をハサミを持ってきて、全部切り抜いてしまった、そのようなことは私たちはするべきではな,くないし、したくありません。He didn't believe in miracles, so he cut out anything that seemed miraculous. トマス・ジェファーソンは例えば奇跡というものは信じていなかったので奇跡というものを奇跡に関することを全部切り抜いてしまいました。彼は聖書の中から自分が好きなものだけ取って嫌いなものは退けていいと考えていたんです。こういう態度というのは自分を神の位置に据えて何が正しいこと何が受け入れるに足るものかということを決めるそういう権威を自分に自分が持っているとすることです。でも聖書の言葉というのはもう何年も何年もにわたって何千年もにわたっていま、えー、だに生きていてそして私たちに生きて語りかけてくることがです。聖書の語る言葉は私たちの人生の中の大きな出来事にも生きて語ってこられますし小さな日常の出来事についても生き,た生きて語ってこられます。私たちの人格を形成し、そして私たちの考え方を形作り、そして私たちの人生を導いてくれるものです。時代遅れで、この現代の生活には合わないものである、それは間違っています。In every era, in every culture, every person is wrestling with the same foundational questions about life. 実際私たちはどんな時代にあっても、どんな文化的背景にあっても、どんな年齢であっても、人生の根本的な悩み、苦しみ、悲しみ、その人生で格闘しなければいけないものというのは普遍的で変わりません。And the answer to these questions shape how we live and how we see the world. そして私たちが人生において持っているさまざまな疑問にどういう答えを導き出すかどういう答えを自分の中に持っているかということによって私たちがどう生きるかどうあこの人生というものを見ていくか社,社会を見ていくかということがあ影響され変わっていきます。So this might be a bit philosophical, but the first one is the cosmological question of where did we come from? How did we get here? ちょっと哲学的なあれになりますけれども、私たちの宇宙観についてのこの疑問というのは、私たちはどこから来たんだろう、そしてどうやって今のこの場所に私たちは人類は来たんだろうという考え方ですね。そうした疑問。And the second one is the anthropological question of who are we? What does it mean to be human? また人類学的な疑問、まあ、質問というのは、私たちは一体などういう存在なのであろうか、なぜこういう状態で私たちは人間としているんだろうか。Third one is the ep、uh, epistemological question of what's real? What, what can we know? で、三つ目の質問、疑問というのは認識論的な疑問ですけれども、これは何が本当、現実であるのか、何を理解、本当に知ることができるのか、知り得るのかという、そうした哲学的疑問です。The fourth is the teleological question of where are we going? What's the purpose of everything? で、次は四つ目は、四つ目は目的論的な疑問ですけれども、一体私たちはどこへ向かっているんだろうか、人生の目的というのは何なんだろうかということ。And then lastly, it's the ethical question of how should we live? What's right and wrong? で、5つ目の倫理的な質問、それは私たちはではいかに生きるべきか、何が正しくて何が間違っていると理解すべきかということです
And whether we have faith or not, we're, we're living out our answers to these questions. And whether we can articulate it or not, we, our views do shape our lives. この世は混沌としていて全く and the Bible answers these questions. And it grounds us of who we are as humans. Where we came from. What hope we have for the future. どういう先に希望があるかということもにも答えています。not just a spiritual book that's a divorce from our everyday lives. Peter knew there's nobody like Jesus. He has the words of life. Today, too, we continue to be impacted by these words. They offer us life and hope. God's word is relevant because it brings life. We all build our lives on something. We might follow what other people around us think or teach us. We might look to ourselves to make our own values and purpose in life. Or we can build our lives on the one who created us and our world. He's the one who has words of eternal life. But it's one thing to believe that this book has the words of eternal life, it's another to live it out. で、聖書は永遠の命に至る言葉であると永遠の命の言葉であるということを信じるということはまあ、あの信じることができる一つなんですけれども、実際にその信じたことを人生の生き方に反映していくかどうか、それはまた全く別の次元のことですね。Like in the introduction, I can believe that the, there's instruction manuals are useful and true. 
私はそれを普段必要としなければ本の本棚の片隅にしまっておくことができちゃうわけです。私は皆さんにお勧めします。聖書を人生の本当に中心的な位置に据えてください。Take Obviously, we teach from it every week in our worship service. もちろんこの日曜の朝の礼拝で毎週聖書からの教えを皆さんに語っていますけれども。In our life groups, we may study the Bible and sharing things that are happening in our lives. また、ライフグループでは聖書を学び、聖書を読んで、そしてまた日常のさまざまな出来事を互い同士分かち合って祈り合ったりしています。because our spiritual lives are not disconnected from the rest of our lives. Maybe you're here and you don't know much about the Bible and you'd be curious to, to learn more. So I want to invite you to join our Basics of the Faith class that is offered in English and Japanese. It's five weeks to understand kind of what are the basics of what the Bible and who God is. これに参加することをそういった方々にぜひお勧めします。これは5週間にわたって英語であるいは日本語でそれぞれあの行われているクラスなんですけれども、神様そして聖書というものがどういうものであるかということを学んでいくクラスです。Next if you're not reading the Bible on your own, I encourage you just try even just reading a few verses or a chapter a day. Maybe today we preach from John and so it's 20 chapters, uh, or the Proverbs, there's 31 chapters, so it could be today's the 30th, it could be Proverbs 30, you just choose the day of the, of the, week, of the month and, um, yeah, start there. あるいは、あの、聖書をどうやって読んでいいか自分ではわからないという方がいらっしゃいましたら、例えば今日、ヨハネの福音書からお話しましたけれども、ヨハネの福音書の、一章、あ、一日一章を読んでみるとか、あるいは神言の書、旧約聖書の神言ですけれども、この神言の書は31章、あの、ありますので、例えば今日は30日ですから、神言の書の30章を読んでみるとか、何らかのそうしたルールを持
Please receive the benediction. Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. ごめんなさい。Amen. We just have a few final announcements for you. I just want to let you know for kind of the month of February what our tentative plan is at the moment. えっと、2月の来月からのその礼拝の予定についてうん。Next uh, week on February 6th, we're going to live stream the service from our new space and you can book it all on Facebook. え、まず来週の2月6日の礼拝はえっと池袋での対面礼拝の様子をFacebookでライブ配信します。And then on February 13th, we plan to have a Zoom service like this. <laughs> で、その次の週の13日は今やってるようにZoomでの礼拝としたいと思っています。And we plan to meet in person at that new space on the 20th and 27th. で、え、20日と27日はまた、え、池袋での対面の礼拝にする予定でいます。Obviously with the growing number of cases, we're we'll keep you informed of changes to our service in the upcoming weeks. もちろんあの感染者数が急増している状況ではありますのでそれによってこう多少予定が変わることがあるかもしれませんのでその場合はお知らせいたします。So we may be able to to continue meeting and live stream for those who are at home. なのでえ、対面での礼拝を続けてお家で見ていらっしゃる方のためのライブ配信を続ける可能性もあります。Or we live stream with just a few people in that space. もしくはえ、そのえ、池袋に or we switch back to Zoom. もしくはもう完全にズームに戻るかのその可能性もあります。So please check our website. It'll keep the latest updates if things change. 最新の予定はウェブサイトに随時更新していきますのでそちらをお確かめください。Want to let you know that next week, uh, February 6, we plan to have a vision gathering after the service. え、また来週の2月6日ですけれども、えっと、礼拝の後に、えっと、ビジョンギャザリングを行う予定です。This is a chance if you're new or newer to the church, you can meet with the pastors and kind of learn more about who we are, our history, how to get connected, all those kinds of things. え、このギャザリングはあの、ま、最近新しく教会に来られた方が、ま、他の教会にいる他の方と so if you're interested or want to know more, please you can write to us in the chat or send us an email. なのでもしあの参加したいとご興味がある方がいらっしゃいましたら、え、チャットにえ、お知らせいただいてもいいですし、とイメールを送っていただいてもだいじょうです。これは来週、えっと、礼拝の後にズームで行います。Next is on Valentine's Day, February 14th, we'll have our next uh, homeless bento distribution. え、次のお知らせですけれども、えっと、2月14日のバレンタインデーの日にまたコロナ大人食堂を行います。And as is Valentine's Day, we'll be giving them some of the the heat pads and chocolate along with the lunch. あの、バレンタインデーですので、いつも通りのあの、お弁当とかマスクの他にチョコレートも配布する予定です。So if you're interested in coming and helping serving with us that day, we meet. It's from 12 to 12:30, but uh we meet up at a little after 11 to set things up. もしこのえっと、大人食堂の奉仕で手伝ってくださる方がいらっしゃいましたら、えっと、当日12時からお弁当の配布は開始するんですが、えっと、準備のために11時から、え、放射は集まることになっていますので、その時間に、えっと、おいでください。Then the final announcement is for a month from now, but the final Sunday of February, we'll be having our annual members meeting um after the service on the 27th. と最後のお知らせになりますけれども、えっと、2月の27日は、えっと、礼拝の後に、えっと、年次総会が行われます。so I'll give more details as we get closer, but just put that on your calendar for the moment. Uh, 
、えー、予定だけお伝えしておきます。That's all the announcements for today. 今日のお知らせは以上になります。Uh, just in a moment, we'll have breakout rooms for a time of fellowship with one another. この後は、えっと、ブレイクアウトルームに分かれて、えっと、少し交わりの時間を持ちたいと思います。So、hope that you're able to stay and connect with one another. なぜあのお時間がある方はぜひ残って交わりください。But thank you all for joining us and worshiping with us today. 今日、えー、お集まりいただき、一緒に礼拝を参加してくださりありがとうございました。Have a great week.